ficamos a pensar, como que nós temos que cultivar em nossos corações a chama da fé? A fé é tudo, meus irmãos. Como que no mundo que gerou o Beato Frederico Ozanã e tantos outros santos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que vamos celebrar daqui a alguns dias, e tantos outros que mexem conosco, São Vicente de Paula, Madre Margarida Lacoque, vive uma vida totalmente cética. Como que a França, que foi o berço de tanta santidade, Hoje parece-nos estar tão distante da graça de Deus. Um mundo tão secularizado. Nós somos convidados a tirar o cisco dos nossos olhos. Nós somos convidados a tirar as traves dos nossos olhos. Nós somos convidados a não olhar para os pecados dos nossos irmãos e a compreender os nossos, para que também a gente não caia no mesmo precipício, para que a gente também não venha a cometer tais fatos. Que nós possamos lutar muito e lutar muito pelo céu. Que nós possamos, numa atitude de fé, como hoje o apóstolo Paulo nos chama a esta coragem. A minha luta não é em vão. Ele chega a dizer uma expressão que nós tanto usamos. Nós não estamos nesta vida para dar socos no ar. Mas nós estamos nessa vida para lutar. Que nós possamos lutar, meus irmãos. Que nós possamos lutar, minhas irmãs. Lutarmos bravamente, lutarmos sem medida, lutarmos corajosamente, para que assim nós possamos fazer o bem onde quer que nós estejamos. Que o exemplo do Beato Frederico Ozanã possa impelir os nossos corações, para que nós possamos, nessa fé bonita, que nós alimentamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, na graça do Senhor, seja sinal de transformação nesse mundo em que nós vivemos. E por onde quer que passamos, nós possamos realmente dar o nosso testemunho batismal. Neste dia em que nós somos convidados à misericórdia, a não apontar os defeitos dos outros, a compreender os nossos, buscarmos uma verdadeira conversão e crescermos na santidade, lembremos, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa vocação batismal nos faz ser sal da terra e luz do mundo. Que o nosso exemplo seja contagiante. Que o nosso exemplo seja contagiante e que nós possamos contagiar este amor de tantas coisas bonitas na sociedade em que nós vivemos. Eu chamava muito a atenção no domingo passado, dizendo de um pormenor muito importante para nós, Santuário Basílica Sagrada Família. Nós somos mais de 20 mil pessoas que por aqui passamos durante a semana. Contabilizado. Contados e também contabilizados por tudo aquilo que está a nosso favor. Hoje o nosso santuário não tem nem 1.500 dizimistas. Nós precisamos dar o nosso passo. 
não é simplesmente abraçar a causa, não é simplesmente contribuirmos e partilharmos com a vida da comunidade, não é isso. Mas é a gente, por primeiro, fazer uma experiência sincera de Deus. O dízimo, meus irmãos e minhas irmãs, ele é para todos nós uma questão de fé. A gente é capaz de devolver o dízimo, a gente é capaz de apresentar a nossa consagração a Deus, a gente é capaz de fazer essa experiência de santidade quando nós estamos realmente desenvolvendo na fé. O dízimo não é uma questão de generosidade, o dízimo não é uma questão de amor, o dízimo não é uma questão de partilha, o dízimo é uma questão de fé, é uma questão de decisão, faz parte de um programa de santidade. Como hoje nós vamos ver o Beato Frederico Ozanã empurrando os seus colegas para a frente. E quando ele empurra os seus colegas para a frente, nada mais, nada menos, ele faz nascer na vida da igreja um exército de salvação. Exército de salvação esse que nos convoca para não dar socos no ar, mas para sermos no mundo em que nós vivemos um sinal de salvação, um sinal de transformação de vidas. Temos no nosso meio a nossa querida Luísa Damian. A Luísa que é uma pessoa muito conhecida de todos nós. Através da sua comunidade, dos Sagrados Corações, eles acabaram de encerrar uma linda missão aqui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima Taquaral, no Padre Gil. E agora começaram uma missão na região noroeste, em Goianira, de modo muito especial em um dos bairros ali de Goianira. É muito interessante, meus irmãos, um bairro em que tem o nome de santo, onde já foi criado há mais de década e até hoje a igreja lá não chegou. As igrejas evangélicas Centro Espírita, outras denominações e até hoje a igreja católica ainda lá não chegou. Sabe o que, que eles rezam? Rezam debaixo de uma tenda emprestada da prefeitura no chão. Nós, os católicos, muitas das vezes somos capazes de criticar. Nós, os católicos, muitas das vezes somos capazes de julgar. Nós, os católicos, muitas das vezes somos capazes de apontar. Mas nós não fazemos nada. Não estou falando de uma comunidade que nasceu ontem. Não estou falando de uma missão que está começando agora. Estou falando de uma comunidade que já existe há mais de 10 anos. E que nada lá se tem, nenhuma identidade católica, nada. Não tem um sacrário, não tem uma cruz, não tem um altar, não tem uma sala de catequese, não tem um dispensário para poder ajudar os mais pobres, nada. Tudo por fazer. E aí a gente fica a perguntar. Por que aquelas igrejas de outras denominações tão bonitas? Na mesma realidade, é o mesmo povo, é a mesma gente, é a mesma sociedade. Muitas das vezes falta em nós esse ardor. Falta em nós essa decisão. Falta em nós esse espírito missionário. Falta em nós uma experiência sincera 
de Deus. Para sermos solidários, para sermos amorosos, para partilhar os bens que temos, para podermos dar a vida por causa do Evangelho. Como nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, e a gente não pode cruzar os braços. Falta pastores. Dai-nos sacerdotes. Dai-nos irmãos e irmãs dispostos a fazer o bem e a evangelizar. E porque as pessoas não encontram água limpa, acabam bebendo qualquer água. Por isso hoje o Senhor nos chama através do apóstolo Paulo. Quão amável ao Senhor é a vossa casa. A casa é linda, meus irmãos. Mas muitas das vezes a gente não tem desfrutado dessa casa. Temos colocado tantas outras circunstâncias à nossa frente. Que nós possamos verdadeiramente impelidos pelo, pelo Beato Frederico Ozanam, darmos esse grande passo na nossa fé, transformarmos a nossa realidade. O Beato Frederico Ozanam conseguiu, passou nesse mundo e disse sim, nós também conseguimos, porque a casa é amável, Somos nós que não estamos correspondendo ao projeto, ao plano, à graça de Deus. Ao invés de fazermos, ao invés de propormos, ao invés de colocarmos a mão na massa, falamos muito e apontamos os defeitos. Perdemos tempo em confusões, enquanto deveríamos Perder tempo em construções de todas as etapas. O seu sim faz toda a diferença nesse mundo em que nós vivemos. Pense muito nisso. Não desperdice os talentos que Deus te deu. Não ajunte tesouros para esta vida, mas sim para os céus.